ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பப்பாயா ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பப்பாயா ஜூஸ்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பப்பாயா ஜூஸை பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் பப்பாயா வந்துட்டு ஒரு பப்பாயத்தை ஃபுல்லும் தோலெல்லாம் சேர்த்திட்டு க்ளீன் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட போகிறோம்ல அதனால் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் பால் இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஐஸ் பால் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது கொடுக்குறதா இருந்தால் காய்ச்சின பால் கொடுங்க ஊற்றி ஜூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் காய்ச்சாத பால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் பசும்பால் எடுத்திருக்கேன் கூலிங்காக இருக்குது அப்புறம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்கரைக்கு பதில் மில்க் மெய்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தெரியுதுங்களா மில்க் மெய்டு தான் அவ்வளோதான் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் இந்த பப்பா எல்லாமே போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஒரு கிளாஸ் பால் குழந்தைங்களுக்குன்னா மட்டும் நீங்கள் காய்ச்சி கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வயிறெல்லாம் வலிக்கும்ல அதனால் ஸோ நம்ம சாப்பிட்றதுனாலே கூலிங்க அப்படியே பச்சை பால் தான் அடுத்தது ஏழு முந்திரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மில்க் மெய்டு ஊற்றி ஊற்றிக்கலாம் சர்க்கரைக்கு பதில் தான் சர்க்கரை வேண்டாம் நான் எப்பயுமே ஜூஸ் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ மில்க் மெய்டு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எனக்கு அளவு தெரியுன்றதுனால நான் வந்து அளவு ஊற்றிடுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டேன் சாரி ஓகே இது ஒரு நான் வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவு நான் ஊற்றிருக்கேன் எனக்கு அந்த அளவு தெரியுன்றதுனால நான் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் அளவு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்குல்ல பெரிய ஸ்பூன் அந்த ஸ்பூன் வச்சுட்டு மூணு ஸ்பூன் அளந்து ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சில பேருக்கு ஸ்வீட் ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கு லிமிட்டடாக பிடிக்கும்னால கம்மியாக ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ அதை அரைச்சி எடுத்துடலாம் நம்ம ஓ மிக்சி நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இன்றைக்கி ஓகே இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் அப்போது அரைச்சி எடுத்தாச்சு இங்கே பாருங்க ரொம்ப நைஸாகவே அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஸ்வீட்டும் உங்கள் தேவைக்கு போட்டுக்கோங்க என்ன எனக்கு மூணு ஸ்பூன் நான் சொன்ன அளவுக்கு நீங்கள் போட வேண்டாம் ஸ்வீட்டு நிறையவே போட்டுக்கோங்க நான் என்னோடய அளவுக்கு தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி சாப்பிட்லாம் கவனிக்கிறேன் அப்போது நம்ம பப்பாயா ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்பயுமே சாதாரண வந்து சர்க்கரை பால் காய்ச்சின பால் அப்படி வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நீங்கள் செஞ்சு ஜூஸை சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த ஜூஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பாய்